三零五笔筒造型，那这一题呢，我们先画笔筒的外观。好，那这里呢，我们利用旋转啊，然后点选 from 或者是 right 面都可以啊，然后利用呢直线画出笔筒的外观啊，因为等一下我们要做旋转。好，那因为要做旋转呢，所以这边要加一条中心线。好，然后利用法向。来标注它的尺寸哈，来第一个它的高度，第二个呢它的角度，好，第三个是这边的直径，好，完了之后选取，按右键修改，好，把再生拿掉哈，来第一个高度啊，这边要的高度是130。好，然后角度是20度，下面的直径是76好，确定，确定，确定。好，那这边呢，就完成它的外观。好，然后这里呢，我们先做壳，所以点选壳。好，然后这个面不要，点一下，然后壳后。壳后呢，这边 T 是8啊、哦，所以这边壳后是8。好，打勾，好，然后呢，接下来我们要把不要的这个部分挖掉哈、哦。可是这边呢，注意看啊、哦，高度啊、哦，它是一个 H 变数，可是这边的高度是100是不变的啊、哦。那所以怎么做呢？来这边我们利用一个平面啊、哦，来利用平面。点选 Top 面往上距离100 e n t e r 确定。好，那这时候呢，我们要把这个地方挖掉啊、哦。来，那这边挖掉呢，来这边点选隐身，好，放置，点选定义，我们选择 DTM One。好，然后呢，这个地方我们给它朝底部，朝会。好，然后这里呢，我们加一条中心线。好，利用直线。好，那这边我们先参照一下，参照这边啊。好，直线。好，然后呢，这边点选它之后做镜像。好，然后中间这个角度是80度，好，确定。好，那这里呢，我们要做除料，然后做反反那个除料，然后这边要点选反向哈，不是这边的反向，是这边的反向，然后按确定。好，那这样子，这个不要的部分就挖掉了哈。好，然后这边要做拔模，两侧要做拔模，拔模角度呢？这边告诉我们是五度，所以这边先做拔模，选这个面，按住 Ctrl 键选这个面。好，那因为这边上面的部分尺寸变哈，下面这不变，所以拔模铰链是这个面哈，所以拔模铰链。是这个面，好，然后呢，题目告诉我们的是五度哈，这里，所以这边输入五，好，五度呢要往这边哈，这边倾斜哈，有没有看到？好，打勾，确定，好，完毕之后呢，这边它告诉我们导圆角这边都是 R 5所以这边导圆角。设定为五，好，这个边跟这个边，还有这个边跟这个边啊 ，OK， 好，然后呢，这边旁边这里呢也是导圆角是 R 2好，所以导圆角 R 2好，选这个边，确定，好。那这边做完之后呢，来下面要挖两个孔啊、哦，然后
然后直径是十，所以这时候呢，来这边做引申，好，然后放置定义，好，这个面，好，这个朝下啊、哦，然后呢，呃，我们利用这一个啊，这一个是朝底部，朝会，好。然后这边做一条中心线给他，好，呃，参照这个不用哈，这参照中间这一条线了哈，关闭，好，然后呢，圆，啊，这边一个圆，好，那刚才说要画一条中心线，因为要做近色，好，所选这个圆之后做镜像，好，那这个圆的直径呢是刚才讲过是十。好，点选法项，圆心到圆心的距离呢是20。好，确定。好 ，Ctrl D 之后呢，做反向，做贯穿，确定。好，然后完毕之后呢，底部这边也要做拔模哈。那两边的角度是十，所以拔模角度是 5， 所以这边选择拔模。好，选这两个边，拔模铰链是这个面，好，五度，好，那这里呢，好，是往外哈，这个要往内，等于是这边，这边是不变，这边是往外扩的哈，好，打勾，啊，我们来看一下，啊，对，这个就是我们要的哈，上宽下窄哈 ，OK。好，那完毕之后呢？来，它的 Y 轴是朝上哈、哦，所以坐标系选，呃，不对哈，点错了。来，坐标系啊，选这个原点，好 ，Y 轴朝上就可以了啊，确定。好，来，那题目问我们 Y 轴的近视值为何？好 ，Y 轴近视只是这一个。好，然后体积是这一个。好，那接下来呢？第三题是它要改变尺寸哈。来，那第一个呢，旋转这个地方。好，这地方要改变哈，所以这里右键。编辑定义，放置编辑哈，来，然后第一个呢，呃，高度 h 呢一百三，改成140好，角度 a one 二十度，改成25度，好，底部低。76改成80好，没有问题之后确定，好，确定，好，然后第二个呢，壳，壳后 T， 啊，编辑定义哈 ，T 原本是 8， 改成 10， 好，接下来 D T M one 一百不会变哦，所以不用改。然后引申，好，引申这个部分呢，右键编辑定义哈，呃，放置编辑，好，这边的角度 ，A two 八十改成九十，好，确定，确定，好，拔模右键编辑定义哈。T 啊，这边的拔模角度哈 ，A 三 ，A 三改成七，好，然后导圆角，导圆角 R 五不变哈 ，R 二 ，R 改成三啊 ，R 二改成 R 三，所以这边编辑定义。
好，然后呢，引申 D 啊，在直径不变，但拔膜角度 A 四改变哈，所以拔膜这边右键编辑定义 A 四改成十二岁，一半是六，确定，好。来，那他这边问我们 y 轴近视值为何？哈，好 ，y 轴是这个，啊，总体积是这个，好，然后呢，表面积是这个，好，以上这边。是305题。